गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज आप क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन बैंक का पंद्रहवा भाग पहातो है और आज भागाम एक्सपांशन ऑफ आइडिया ज्या क्वेश्चन बैंक में आए हैं तो आप पांच ही पहान आहोत ओके जे जे विद्यार्थी चैनल नव्यान आएल चैनल सब्सक्राइब करूँ घयाव चला तो मित्रों नाइन पॉइंट वन अपने क्वेश्चन बैंक में जी आ प्रोवर्व है दैट इज ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी ओके दिस इज व्री इजी बट आई इट टेक इट व्री फास्ट राइट आता सर्वप्रथम एक समझू घे पॉइंट है तो अपने पूर्ण एक्सप्लेन करने है मजे क्वेश्चन बैंक में आलेले जे पॉइंट है ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कि मणी मदे ते अपने एक्सप्लेनेशन मदे घके चला तो पहा का विद्यार्थी जानना लिहाय अल लिहन पाव ओके ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इज अ नोटोर्दी प्रॉवर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज ये अतिशय नोटोर्दी प्रॉवर्ब है इंग्लिश भाषे मध्य ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी इट इज यूनिवर्सली इट इज यूनिवर्सली रिकार रिगार्डेड एज ट्रू सार्वत्रिक रित जागतिक रित सत्य मानले है ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी मजे प्राणिकपण हा सर्वोत्तम गुणधर्म है सर्वोत्तम पॉलिसी है या मणीला एंड इट हैज ग्रेट सिग्निफिकंट वैल्यू आतिशय वैल्यू प्राप्त है या कोटेशनला हिस्ट्री इज अ प्रूफ दैट एन ऑनेक्स मैन इज ऑलवेज रिवॉर्डेड एंड एप्रिशिएटेड इतिहास साक्षी है कि ऑनेक्स मणसाला प्राणिक मणसाला नेहमी रिवॉर्ड मिला एंड एप्रिशिएट जाए तो इन अवर सोसायटी एंड डे टू डे लाइफ दो रिसेंटली देर इज अ डर्थ डी ई ए आर टी एच दो देर इज अ डर्थ ऑफ ऑनिक्स पीपल आप सोसायटी में दैनंदीन जीवना ऑनिक्स लोक दुष्का है डर्थ मीन्स दुष्का बट फ्यू पीपल आर रिसेंटली ऑनिक्स्ड इन देअर वर्क एंड इन देअर बिहेवियर का ही लोक बिहेवियर मदे वर्क uh, मधे मात्र ऑनेक्स्ट है आज ही राइट दैट्स वाय दैट्स वाय देर इज ऑलवेज इम्पॉर्टन्स ऑफ ऑनेक्स्टी एंड ऑनेक्स पीपल नेहमी ऑनेक्स लोक ऑनेक्स्टी से एक महत्व अपने पहाय मिलत देर इज एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ एक्जाम्पल देर इज एन अनएंडिंग लिस्ट ऑफ एक्जाम्पल अशा प्रकार एक्जाम्पल्स की उदाहरण की अनएंडिंग लिस्ट है न संपनारी याद है वी शोज दैट ऑनिक्स्ट इज द बेस्ट पॉलिसी राइट आते दाखते अपने कि ऑनिक्स्ट अजु ही बेस्ट पॉलिसी है टॉकिंग अबाउट एक्जाम्पल्स वी कैन टेक आउट एक्जाम्पल्स फ्रॉम आवर इंडियन हिस्ट्री आप इंडियन हिस्ट्रीम आप एक्जाम्पल घे शको आवर फ्रीडम फाइटर्स एंड सोशल वर्कर्स हैव Sacrifice their lives for the sake of uh, freedom struggle. Baha. Our freedom fighters and social workers have sacrificed their lives for freedom struggle. Aplya iti ha samadhe aplya la pahela mi the ki je social workers hai ki ma freedom fighters hai the ani thensa jiu ga maule lai sacrifice kile lai the ani freedom struggle seti and their honesty has been rewarded. बाय सिलेब्रेटिंग देअर बर्थ एंड डेथ एनिवर्सरीज आंकी बर्थ एनिवर्सरी डेथ एनिवर्सरी अपन साजरी करते है हाँ रिवॉर्ड मिला है ऑनिक्स्टी का बट ऑनिक्स पीपल हैव टू गो थ्रू ऑर्डिल्स मात्र ऑनिक्स पीपलला ऑर्डिल्सम जाव लगते कसोटम जाव लगत इन देअर लाइफ जॉन मिल्टन सेज जॉन मिल्टन इंग्लिश इंग्लिश पोइट सेज फेम इज नॉट अ प्लैंट दैट ग्रोज ऑन मॉरटल सॉइल मिल्टन चस मनना है कि फेम कीर्ति अभी गोष्टी है गोष्ट है कि जी या मॉरटल सॉइल वाढ़त नहीं मजेस मणसाला प्रसिद्धि हा हयात जीवना भेटत नहीं या फिजिकल वर्ल्ड मधे भेटत नहीं 
मीन्स ही गेट फेम आफ्टर डेथ मेल्यानंतर त्याला कीर्ती मिळत असते असं मिल्टन म्हणतो आहे पॅराडाईस लॉस्ट या पुस्तकामध्ये इट मीन्स ऑनिक्स पीपल गेट रिवॉर्ड लास्टली इन देअर लिव्ज याचाच अर्थ असा की ऑनिक्स पीपलला शेवटी रिवॉर्ड मिळते इन देअर लिव्ज ऑर व्हेन दे लिव्ह दिस वर्ल्ड म्हणजे त्यांच्या जीवनाच्या शेवटी शेवटी रिवॉर्ड मिळते किंवा व्हेन दे लिव्ह दिस वर्ल्ड जेव्हा ते जग सोडून जातात तेव्हा त्यांना रिवॉर्ड मिळते असा आपला इतिहास आहे इन अ नट शेल म्हणजे इन शॉर्ट हा नवीन शब्द आहे मित्रांनो इन अ नट शेल वी कॅन सी दॅट ऑनिक्स टी वॉज ऑनिक्स टी इज अँड ऑनिक्स टी विल बी बेस पॉलिसी थोडक्यात सांगायचं म्हणजे ऑनिक्स टी बेस पॉलिसी होती बेस पॉलिसी आहे अँड बेस पॉलिसी असेल राईट चला हे तुमच्याकडे सगळ्यांकडे असेलच बट इट इज ऑर रिटर्न बाय मी सी नेक्स्ट वन बिलिव्हिंग इन युअर सेल इज बिलिव्हिंग इन द बेस स्वतःवर तुम्ही विश्वास ठेवत असाल याचाच अर्थ काय बिलिव्हिंग इन बेस तुम्ही चांगल्या गोष्टीवर विश्वास ठेवून राहिलेले आहे अँड वी नीड टू एक्सपांड दिस कोटेशन द अबो कोट इज सर्टनली नोट वर दी अँड इट हॅज इट्स ओन सिग्निफिकंट व्हॅल्यू व्हॅल्यू अबो कोटेशन हे अतिशय नोट वरती आहे आणि एक महत्त्वाचं स्थान या कोटेशनला मिळालेलं आहे द कोर्ट सेज दॅट वन मस बिलीव इन वन सेल ऑर हर सेल इन हिम सेल्फ ऑर हर सेल कोटेशन असं म्हणतं की प्रत्येकानं स्वतःवर विश्वास ठेवायला पाहिजे हिम सेल्फ ऑर हर सेल अवर हार्ट ऑलवेज स्पीक ट्रू टू अवर सेल इट डज नॉट चीट अस आपलं हृदय आपल्यासोबत नेहमी खरं बोलते आणि आपलं हृदय आपल्याला चीट करत नाही इट डज नॉट चीट अस वी कॅन स्पीक लाय विथ अदर्स बट वी कॅनॉट स्पीक लाय टू अवर हार्ट्स आपण इतरांसोबत खोटं बोलू शकतो पण आपल्या हृदयासोबत आपण खोटं बोलू शकत नाही देअर फॉर वी मस बी फेथफुल अँड ट्रुथफुल इन अवर ॲबिलिटीज टू आणि म्हणून आपल्या ॲबिलिटीजमध्ये आपण ट्रुथफुल आणि फेथफुल असायला हवं स्पीकिंग फ्रँकली इफ वी गो ऑन डुईंग अवर वर्क कन्सिस्टंटली ऑन ऑन एक्सली स्पीकिंग फ्रँकली फ्रँकली बोलायचं झाल्यास जर आपण आपलं काम कन्सिस्टंटली आणि ऑनिक्सली जर करत असेल इट मीन्स दॅट वी स्टार्ट बिलिव्हिंग इन अवर सेल याचा अर्थ असा होतो की आपला आपल्यावर विश्वास बसायला सुरुवात होते जर आपण आपलं काम प्रामाणिकपणे करत असेल तर इफ वी बिकम सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग्स लाईक गेटिंग अप ॲज हॅज बीन डिसायडेड ऑर रिचिंग टू स्कूल अँड कॉलेजेस इन टाईम ऑर कम्प्लिटिंग अवर डिसायडेड वर्क इन टाईम पहा मित्रांनो काय म्हटलेलं आहे इथं इफ वी बिकम सक्सेसफुल इन स्मॉल थिंग्स लहान लहान गोष्टीमध्ये जर आपल्याला यश मिळत असेल लहान लहान गोष्टी कुठल्या जसे गेटिंग अप हॅ ॲज हॅज बीन डिसायडेड जसं सकाळी उठणं ठरवल्यानुसार जर तुम्ही सकाळी सोडत असाल तर तुम्ही सक्सेसफुल झालात रिचिंग टू स्कूल अँड कॉलेजेस इन टाईम म्हणजे वेळेवर शाळात शाळेमध्ये किंवा कॉलेजमध्ये पोहोचत असेल तरी आपला आत्मविश्वास वाढत जातो और कम्प्लिटिंग अवर डिसाइडेड वर्क इन टाइम आरवेल वर्क जर वे अपन पूर्ण करे तो कि ही लहान अल वे पूर्ण अल तो लहान लहान गोष्टी आपला आत्मविश्वास वाढ़ जो इट मीन्स अवर कॉन्फिडन्स गेट्स बिल्डअप एंड वी स्टार्ट बिलिविंग इन अवर सेल हाच अर्थ असा कि आपका कॉन्फिडन्स वाढ़त जो आप स्वतः विश्वास जो फेथ एंड बिलीव आर सच ए थिंग्स दॅट वन कॅन एक्सपिरियन्स इन लाईफ आणि विश्वास किंवा बिलीव अशा गोष्टी आहे ज्यामुळे आपण ज्यांचा अनुभव आपण जीवनामध्ये घेत जातो वी आर ऑलवेज इन्स्पायर्ड बाय मेनी पीपल बट दॅट इज एक्सटर्नल इन्स्पिरेशन बघा मित्रांनो वी आर ऑलवेज इन्स्पायर्ड बाय मेनी पीपल आपण भरपूर लोकांद्वारे इन्स्पायर्ड होतो बट दॅट इज एक्सटर्नल इन्स्पिरेशन ती बाह्य बाह्य प्रेरणा असते बट वर्क कॅन बेस्ट बी डन बाय दोज हु इज सेल्फ इन्स्पायर्ड पण त्याच लोकांकडून चांगल्या प्रतीचं वर्क होते जे सेल्फ इन्स्पायर्ड असतात ज्यांना स्वतःची प्रेरणा असते अँड देअर फोर बिलिव्हिंग इन युअर सेल्फ इज बिलिव्हिंग इन द बेस्ट आणि आपण म्हणून असं म्हणू शकतो की बिलिव्हिंग इन युअर सेल्फ स्वतःवर विश्वास ठेवत असाल याचाच अर्थ असा की बिलिव्हिंग इन द बेस्ट आपण बेस्ट गोष्टीवर विश्वास ठेवत आहे ठेवत आहो 
our our ability our skill and our strong uh, will make us believe in ourselves je apla vishwas atmavishwas strong will प्रबळ इच्छा शक्ती याच्यामुळं काय होतं मेक्स अस बिलीव्ह इन अवर सेल्फ आपल्यावरचा विश्वास वाढत जाते अँड व्हॉट एव्हर वी बिलीव्ह अँड ज्या ज्या गोष्टीवर आपण विश्वास ठेवतो व्हॉट एव्हर वी बिलीव्ह वी बिलीव्ह इन द बेस्ट आणि म्हणून आपण ज्या ज्या गोष्टीवर विश्वास ठेवतो त्या त्या बेस्ट असतात देअर फोर अबो मेन्शन कोट इज युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड आणि म्हणून हे कोटेशन युनिव्हर्सली ॲक्सेप्ट झालेलं आहे राईट सी नाईन मी फास घेऊन राहिलेलो आहे आजचं मित्रांनो ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट वन ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ म्हणजे ह्युमर ह्या आपल्यामध्ये आपल्या जीवनामध्ये मसाल्यासारखं काम करते चव आणते यासारखं कोटेशन आहे ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ इज अ ब्युटिफुल सेंटेन्स अँड इट हॅज ग्रेट व्हॅल्यू अँड सिग्निफिकन्स इन टुडेज हसल अँड बसल लाईफ हा हसल अँड बसल लाईफ घाई गडबडीचं जीवन म्हणजे हे सेंटेन्स अतिशय ब्युटिफुल सेंटेन्स आहे आणि याला एक विशिष्ट अर्थ देखील आहे सिग्निफिकन्स आहे आजच्या हसल आणि बसल लाईफमध्ये धकाधकीच्या जीवनामध्ये कुठलं ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ रिसेंटली देअर आर मेनी प्रॉब्लेम्स हर्डल्स डिफिकल्टीज इन ह्युमन लाईफ आजच्या मानवी जीवनामध्ये अतिशय प्रॉब्लेम्स आहे डिफिकल्टीज आहे हर्डल्स म्हणजे अडथळे आहे and therefore much negativity is to to be found ani manun barishchi negativities aaple jivanamade aaplela pahayla milte baga he sagle point he sagle point ya question bank madhe alele ahe question madhe alele ahe okay so in such a complicated life ह्युमर प्लेज अँड इम्पॉर्टंट रोल आणि या कॉम्प्लिकेटेड लाईफमध्ये विनोद हा मिस कॉमेडी ऑर विनोद हा अतिशय महत्त्वाचा रोल प्ले करतो टू मेक टू मेक लाईफ लाईट जीवनाला हलकं फुलकं करण्यासाठी ह्युमर प्लेज व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल बाय ह्युमर स्ट्रेस अँड वरीज सर्टेनली रिड्यूस आणि ह्युमरमुळं वरीज बर्डन टेन्शन हे रिड्यूस केले जातात डू यू नो Why humor is called a spice of life? Because it relaxes life. It relaxes our life and makes us feel free at least for a certain period of time. We have asked a question, do you know why humor is called spice of life? Do you know why humor is called spice of life? Because it relaxes, it relaxes our life and makes us feel free. ॲट लिस्ट फॉर सर्टन पिरियड ऑफ टाईम कमीत कमी काही वेळेसाठी तरी आपल्याला ते रिलॅक्स करते सो दॅट्स वाय पीपल आर प्रेफरिंग टू वॉच कॉमेडी शोज हा मित्रांनो काय काही वेळेसाठी तरी ह्युमर आपला स्ट्रेस कमी करते वरीच कमी करते अँड दॅट्स वाय पीपल आर प्रेफरिंग टू वॉच कॉमेडी शोज लाईक आणि म्हणून आज लोकं कॉमेडी शोज पाहण्यासाठी प्रेफर करून राहिलेले आहे लाईक कॉमेडी नाईट विथ कपिल कॉमेडी नाईट विथ कपिल महाराष्ट्राची हास्य जत्रा कॉमेडीची बुलेट ट्रेन होऊ दे कल्ला एक्सेट्रा म्हणजे ह्या तीनही कॉमेडी सिरियल टी व्ही शोज आहे हे तुम्हाला माहिती आहे हे लोकं आज जास्त प्रेफर करून राहिलेले आहे पाहण्यासाठी बिकॉज ऑल दिस टी व्ही शोज रिड्यूसेस देअर स्ट्रेस सच टी व्ही शोज सर्टेनली प्रोवाईड पीपल जेन्युन लॉफ्टर आणि म्हणून असे शोज जेन्युन लॉफ्टर अँड ह्युमर आपल्याला प्रोवाईड करतात जेन्युन ओरिजिनल लॉफ्टर आपल्याला देतात सिमिलरली पीपल लाईक टू रीड बुक्स ऑफ पी एल देशपांडे अँड पी के अत्रे पी पी एल देशपांडे पु ल देशपांडे अँड पी के अत्रे मीन्स प्रके अत्रे राईट आणि म्हणून लोक या लोक या देश देशपांडे आहे किंवा अत्रे आहे यांची पुस्तकं देखील वाचण्यासाठी प्रेफर करतात बिकॉज दोज बुक्स गिव्ज अस प्लेजर अँड ह्युमर फॉर बेटर एंटरटेनमेंट राईट टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ह्युमर अँड लॉफ्टर 
ह्युमर आणि लॉप्टरचे बेनिफिट्स पाहायचे झाल्यास देअर आर न्यूमरस बेनिफिट्स असंख्य बेनिफिट्स आपल्याला त्याची मिळते हे सगळ्यांना माहीत आहे फॉर एक्झाम्पल वी कॅन रिमेन फ्रेश अँड स्ट्रेस फ्री फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट इज आपण फ्रेश आणि स्ट्रेस फ्री राहतो फिट अँड हेल्दी राहतो इफ यू लॉफ अँड स्माईल आपण हसत असेल स्माईलिंग करत असेल तर आपण फ्रेश राहतो डॉक्टर सेज दॅट डॉक्टर्स से दॅट ह्युमर अँड लॉप्टर इन्क्रीजेस अवर लाईफ स्पॉन डॉक्टरांचं असं म्हणणं आहे की ह्युमरनं लॉप्टरनं आपला लाईफ स्पॉन देखील वाढतं आपलं जीवनमान देखील वाढते अँड इवन पेशंट्स हू ड्यू टू फ्रस्टेशन फॉल इल कॅन बी क्युअर्ड बाय ह्युमर आणि डॉक्टर्स लोकांचं असं पण म्हणणं आहे की जे लोकं फ्रस्टेशनने आजारी पडलेले आहे ते ह्युमर आणि लॉप्टरनं ते क्युअर होऊ शकतात रादर दॅन मेडिसिन मेडिसिन पेक्षा ते ह्युमर आणि डॉक्टरनं क्युअर होऊ शकतात असं डॉक्टर्स लोकांचं म्हणणं आहे इफ अ पर्सन इज ऑफ हॅविंग गुड सेन्स ऑफ ह्युमर जर एखाद्या व्यक्तीकडे चांगला गुड सेन्स ऑफ ह्युमर असेल हिज तर हिज ॲटिट्यूड अँड अप्रोच इज सर्टनली पॉझिटिव्ह आणि म्हणून त्या व्यक्तीचा जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा नक्कीच पॉझिटिव्ह असेल राईट पॉझिटिव्हिटी आपल्याला पॉईंट आलेला आहे इन शॉर्ट वी मे से दॅट एव्हरी पर्सन मस बी ह्युमरस बिकॉज ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ म्हणून आपण असं म्हणू शकतो की प्रत्येक व्यक्ती हा ह्युमरस असला पाहिजे हसायला पाहिजे लॉक्टर त्याने निर्माण करायला हवं कारण की ह्युमर इज द स्पाईस ऑफ लाईफ ह्युमर हा जीवनाचा एक स्पाईस आहे एक मसाला आहे किंवा एक एक इट्स अ पार्ट नाईन पॉईंट फोर ओके नेक्स्ट नेचर इज द बेस्ट टीचर ओके सी निसर्ग हा सगळ्यात चांगला टीचर आहे बेस्ट टीचर आहे विल्यम वर्ट्सवर्थ ही वॉज अ इंग्लिश पोईट रोमॅन्टिक पोईट नेचर पोईट याला हाय प्रेस्ट ऑफ नेचर असं म्हटलं गेलं विल्यम वर्ट्सवर्थ अ ग्रेट नेचर पोईट अँड हाय प्रेस्ट ऑफ नेचर सेज म्हणजे विल्यम वर्ट्सवर्थ हा नेचर पोईट आहे आणि त्यानं म्हटलेलं आहे त्याला हाय प्रेस्ट ऑफ नेचर म्हणजे निसर्गाचा पुजारी असं म्हटलं गेलेलं आहे विल्यम वॉट्सवर्थला सेज आणि त्यां विल्यम वॉट्सवर्थचं म्हणणं आहे नेचर इज द बेस्ट टीचर दिस इज अ डायलॉग ऑफ विल्यम वॉट्सवर्थ ऑर द लाईन टेकन फ्रॉम पोयम द अबो कोट इज हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट इन द सेन्स दॅट देअर आर ग्रेट हिडन ट्रेजर्स इन नेचर हे सेंटेन्स हंड्रेड पर्सेंट करेक्ट आहे कारण की निसर्गामध्ये बरेचसे हिडन ट्रेजर आपल्याला पाहायला मिळतात दडलेली संपत्ती पाहायला मिळते नेचर ऑफर्स अस द फर्स्ट हँड नॉलेज निसर्ग आपल्याला फर्स्ट हँड नॉलेज मिळून देते द नॉलेज विच वी वी पीपल आर टेकिंग फ्रॉम बुक्स आर सेकंड अँड थर्ड अँड बिकॉज ऑलरेडी सच अ नॉलेज हॅव बीन टेकन बाय डिफरंट स्टुडंट्स बट नेचर ऑफर्स अस द फर्स्ट हँड नॉलेज इन दिस सेन्स ऑल्सो नेचर इज अवर बेस्ट टीचर आणि या अर्थानं देखील निसर्ग हा आपला बेस्ट टीचर आहे ह्युमन बीईंग कॅन गेट पीस ऑफ माइंड इन इन व्हेरियस फॉर्म ऑफ द नेचर लाईक रिव्हर फॉरेस्ट माउंटेन वूड्स हिल्स मिडोज एक्सेट्रा बघा ह्युमन बीईंग कॅन गेट पीस ऑफ माइंड इन व्हेरियस फॉर्म ऑफ नेचर म्हणजे माणसाला खरं समाधान किंवा पीस ऑफ माइंड निसर्गाच्या वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये मिळते जे फॉर एक्झाम्पल ते फॉरेस्ट असो रिव्हर असो माउंटेन असो वूड्स असो हिल असो की मिडोज असो मिडोज मीन्स कुरण या यामध्ये आपण जर रममान होत असेल तर आपल्याला खरं पीस ऑफ माइंड मिळते एक मनशांती आपल्याला मिळते वाय शूड एव्हरी एव्हरीबडी गेट क्लोझर टू नेचर इथे एव्हरीबडी कराल ओके वाय शूड एव्हरीबडी गेट क्लोझर टू नेचर प्रत्येकानंच निसर्गाकडे का जायला पाहिजे बिकॉज इन सच अ बिझी लाईफ ओनली नेचर कॅन ऑफर अस जेन्युन प्लेझर प्लेझर आणि या बिझी लाईफमध्ये फक्त निसर्गच अशी एक गोष्ट आहे आपल्याला जेन्युन प्लेझर देऊ शकते ओके वी कॅन लर्न मेनी लेसन्स फ्रॉम नेचर निसर्गाकडून आपण भरपूर लेसन्स शिकू शकतो 
लाईक इट वर्क्स कंटिन्युअसली जसं निसर्ग त्याचं काम कंटिन्युअसली करते फॉर एक्झाम्पल पहा इथं लिहून दिलेला आहे द सन रायजेस एव्हरी डे सूर्य दररोज उगवते स्प्रिंग सीझन नेव्हर बी ॲबसेंट वसंत ऋतू केव्हाच ॲबसेंट राहत नाही म्हणजे त्याच्या वेळेवर तो येतो समर इज ऑलवेज रेडी समर इज ऑलवेज रेडी समर तयारच असते त्याच्या वेळेवर येण्यासाठी अँड विंटर वेट्स फॉर इट्स टर्न आणि विंटर देखील त्याच्या टर्नसाठी वाट पाहत असते ऑल दिज आर द फिनॉमिना ऑफ नेचर अँड मेनी मोर फिनॉमिना अँड मेनी मोर फिनॉमिना इव्हन वी ह्युमन बीईंग आर अनअवेअर ऑफ आणि अशा बऱ्याचशा निसर्गाच्या फिनॉमिना आहे घटना आहे ज्या ज्या आपण ह्युमन बीईंगसाठी देखील अनअवेअर आहे त्या सतत घडत असतात विच कॅन बी सीन डन इन अ परफेक्ट वे इन नेचर आणि ते एका परफेक्ट वेनं निसर्गामध्ये घडतात हेन्स नेचर टीचेस अस ऑथेंटिक लेसन आणि अशा प्रकारे निसर्ग आपल्याला ऑथेंटिक लेसन शिकवतात ओरिजिनल लेसन शिकवतात फर्स्ट हँड लेसन शिकवतात टॉकिंग अबाउट द गिफ्ट्स अँड बेनिफिट्स फ्रॉम नेचर बेनिफिट्सबद्दल बोलायचं झाल्यास देर इज अन अन देर इज अन अनएंडिंग लिस्ट एक अनएंडिंग लिस्ट आहे ना संपणारी यादी आहे जी निसर्गाकडून ज्या वस्तू आपल्याला गिफ्ट आपल्याला मिळते द स्वीट फ्रॅग स्वीट अँड फ्रॅग्रंट फ्लावर्स ब्लूम सुगंध देणारं सुंदर असं फुल उमलतं ब्रीज स्मूथली टच टू अवर बॉडी म्हणजे मंजूळ मंजूळ हवा आपल्या बॉडीला स्पर्श करून जाते ऑक्सिजन वूड फ्रूट्स मेडिसिनल रूट्स अँड मेनी मोर आर द गिफ्ट्स अँड बेनिफिट्स बाय नेचर टू मॅनकाइंड आणि अशा प्रकारे ह्या जसं रूट्स आहे ऑक्सिजन आहे वूड्स आहे फ्रूट्स आहे हे सगळे गिफ्ट्स मानवाला निच निसर्गाद्वारे देण्यात आलेली आहे आणि देत आहे इन नटशेल इन शॉर्ट We may say that nature nurture us and nourishes us. Nisarga aapla palan poshan karte, aapla aapli kaarji gete and teaches lesson of life. Jivna che dhade nisarga aapla la shikavate and therefore nature is the best teacher. Aani manu nashya prakare aapna manu shakto ki nisarga ha best teacher sa hai. Ok? Chala tara ta shavotla rahala 9.5. फ्रेंड्स अ रियल ट्रेजर मी आज क्वेश्चन क्वेश्चन वाचलेले नाही आहे तुमचा वेळ सेव्ह व्हायला हवा म्हणून आणि तुम्ही क्वेश्चन पाहून घ्याल क्वेश्चन बँकमधून फ्रेंड्स अ रियल ट्रेजर ओके फ्रेंड्स आर अ रियल ट्रेजर मित्र ही खरी संपत्ती आहे दिस कोटेशन हॅज अ ग्रेट अपील अँड युनिव्हर्सली ॲक्सेप्टेड ॲज द रियालिटी ऑफ लाईफ या सेंटेन्समध्ये एक युनिव्हर्सल अपील आहे आणि एक रियालिटी ऑफ लाईफ म्हणून ॲक्सेप्ट झालेलं आहे एक जीवनाचं एक सत्य आहे आणि सगळ्यांनाच माहीत आहे की विदाऊट फ्रेंड वी आर नथिंग एव्हरीबडी नीड्स फ्रेंड्स इन लाईफ बिकॉज विदाऊट फ्रेंड अवर लाईफ इज लाईक अ डेझर्ट प्रत्येकाला मित्रांची गरज असतात मैत्रिणींची गरज असतात कारण त्या मित्रांशिवाय आपलं लाईफ कसं आहे लाईक अ डेझर्ट एका वाळवंटासारखं होईल जर मित्र नसेल तर फ्रेंड्स वर्क्स ॲज स्पाईस हु मेक लाईफ मिनिंगफुल मित्र स्पाईससारखं काम करतात मसाल्यासारखं काम करतात आपल्या जीवनामध्ये हु मेक लाईफ मिनिंगफुल अँड डिलाईटफुल मित्रांमुळे आपलं जीवन मिनिंगफुल बनतं डिलाईटफुल बनतं आनंदमय जाते बट बट गेटिंग टू फ्रेंड्स आर रेअर खरे मित्र मिळणे हे रेअर आहे कठीण काम आहे म्हणजे क्वचितच मित्र हे ट्रू असतात वॉट एव्हर इट मे बी सो बट फ्रेंड्स काही असो ते बट फ्रेंड्स ॲड ब्युटी टू इच अँड एव्हरी इन्सिडेंट इन लाईफ मित्र प्रत्येक घटनेमध्ये सौंदर्य निर्माण करतात व्हेन वी शेअर अवर सॉरो विथ फ्रेंड्स इट बिकम्स हाप जेव्हा आपण आपलं दुःख मित्रांसोबत शेअर करतो तेव्हा आपलं दुःख मित्रांनो हाफ होतं अर्ध होतं अँड व्हेन व्हेन जॉय इज शेअर्ड विथ देम इट बिकम्स डबल आणि जेव्हा आपण आनंद मित्रांसोबत शेअर करतो तेव्हा आनंद आपला द्विगुणित होते 
वाढते फ्रेंड्स शेअर देअर सॉरो सफरिंग प्लेजर जॉईस विथ इच अदर मित्र एकमेकांचं दुःख एकमेकाला सांगतात आनंद सांगतात ओके जसे आता आपण परीक्षेबद्दल एकमेकाला सांगून राहिलेलो आहे दे केअर फॉर अदर्स अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन डिमांड पहा वेळप्रसंगी ते एकमेकाला मदत करतात वेळप्रसंगी म्हणजे अकॉर्डिंग टू द सिच्युएशन डिमांड जशी सिच्युएशन असेल त्यानुसार मित्र मदत करतात ग्रेट फिलॉसॉफर सोलोमन आय हॅव हिअर टेकन द रेफरन्स फ्रॉम ग्रीक फिलॉसॉफी अँड द नेम ऑफ दॅट फिलॉसॉफर इज सोलोमन सोलोमन सेज इफ अ पर्सन डझंट हॅव फ्रेंड ही इज आयदर अ घोस्ट ऑर गॉड मित्रांनो सोलोमनचं असं म्हणणं होतं की एखाद्या व्यक्तीला जर मित्र नसेल तर तो एकतर घोस्ट आहे भूत आहे किंवा मग तो देव आहे म्हणजे सर्वसाधारण कॉमन माणसाला ऑवरेज माणसाला मित्र असतातच आणि जर नसेल तर तो एकतर भूत आहे किंवा तो देव आहे असं सोलवणचं म्हणणं होतं इट मीन्स नो वन इज देअर दॅट ही डझंट हॅव अ फ्रेंड याचाच अर्थ असा की असा एकही व्यक्ती नाही की ज्याला मित्र नाही आहे फ्रेंड्स डू कमिटमेंट अँड ऑल्सो कम्प्लीट डेम मित्र कमिटमेंट करतात ओके आणि त्याला कम्प्लीट देखील करतात पूर्ण देखील करतात मेनी पीपल आर इन्स्पायर्ड बाय द ॲक्टिव्हिटीज ऑफ ट्रू फ्रेंड्स बरेचसे लोक आपल्याच मित्राद्वारे इन्स्पायर्ड होतात त्यांच्या ॲक्टिव्हिटीजमुळं इन्स्पायर होतात इट इज राईटली सेड इथं फा इथं राईटली कराल ओके इट इज राईटली सेड आर आय जी एस टी एल वाय इट इज राईटली सेड असं म्हटलं जातं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड म्हणजे अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड जो मित्र संघटात मदत करतो तोच खरा मित्र ओके फ्रेंड्स आर रिक्वायर्ड इन मेनी इन्सिडेंट इन लाईफ मित्रांची भरपूर प्रसंगामध्ये आपल्याला गरज असते देर आर मेनी एक्झाम्पल्स ऑफ ट्रू फ्रेंड्स इन हिस्ट्री आणि ट्रू फ्रेंडशिपच्या आपल्याला इतिहासामध्ये भरपूर उदाहरणं आपल्याला पाहायला मिळते देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ हॅविंग अ फ्रेंड मित्र असण्याचे बरेचसे फायदे आहे इवन म्हणजे बेनि बेनिफिट्सबद्दल बोलायचं झाल्यास देर आर मेनी बेनिफिट्स ऑफ हॅविंग अ फ्रेंड इवन वन कॅन गेट हेल्प आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रेंड पहा एखादा एखाद्या मित्राचा मृत्यू झाला असेल तरी मृत्यू झाल्यानंतरही मित्राचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो म्हणजे एखाद्या मित्राचा जर मृत्यू झाला असेल तर त्याच्या फॅमिलीला चांगल्या मित्राकडून फायदा होऊ शकतो फॉर एक्झाम्पल अ इवन अ इवन वन कॅन गेट हेल्प आफ्टर द डेथ ऑफ फ्रेंड इफ ही हॅज गुड फ्रेंड जर चांगला मित्र असेल आणि त्याचा एखादा मित्र मरण पावला तर त्याला फायदा भाग असा होतो ही कॅन लुक आफ्टर हिज चिल्ड्रेन अँड पे अटेन्शन टुवर्ड्स हिज फॅमिली टू म्हणजे त्या मित्राच्या मुलाबाळांची तो काळजी घेऊ शकतो आणि त्याच्या फॅमिलीवर देखील लक्ष पुरवू शकतो इफ ही इज अ गुड फ्रेंड इन शॉर्ट फ्रेंड्स आर रिअल सपोर्ट्स इन लाईफ आणि थोडक्यात सांगायचं म्हणजे मित्र म्हणजे काय तर रिअल सपोर्ट इन लाईफ दॅन अवर रिलेटिव्ह आणि हे सगळ्यांनाच माहिती आहे तुम्ही ॲग्री असाल या थॉटसोबत की रिलेटिव्हपेक्षा देखील बरेच प्रसंगावर आपले मित्र आपल्याला सपोर्ट करतात अँड हेन्स फ्रेंड्स अ रिअल ट्रेजर हे जे कोटेशन होतं हेन्स फ्रेंड्स आर अ रिअल ट्रेजर तर आपण त्याला काय ऐकलं फ्रेंड्स डॅश अ रिअल ट्रेजर हे आपण खरी संपत्ती मित्र म्हणून म्हणू शकतो ओके तर अशा प्रकारे आपण आज पाचही प्रोहोर आपण एक्सप्लेन केलेला आहे मित्रांनो बघा एक एक मी एक तुम्हाला एक सजेशन द्यावंसं वाटतं तुम्हाला की तुम्ही क्वेश्चन बँक तर स्टडी करूनच राहिलेले आहे एटी पर्सेंट आपली क्वेश्चन बँक करून झालेले आहे पण मला असं वाटतं की तुम्ही क्वेश्चन बँक तर कराच पण त्याच्याशिवाय देखील जे आपलं टेक्स्टबुक आहे किंवा जे आतापर्यंत तुम्ही स्टडी केलेलं असेल हे विसरून जाऊ नये पूर्णचा पूर्ण भरवसा तुम्ही क्वेश्चन बँकवर टाकू नका कारण की आपल्याला हे क्वेश्चन बँक जरी बोर्डनं सप्लाय केलेली असेल तरी किती पर्सेंट येईल ह्यावर एक क्वेश्चन मार्क आहे आणि काही विद्यार्थ्यांचे मला मेसेजेस पाहायला मिळते सर आम्ही क्वेश्चन बँकच करतो आहे 
पण मला सर्वांना सांगावंच आहे क्वेश्चन बँक तुम्ही जरूर करा नो डाऊट पण पूर्णचा पूर्ण विश्वास फक्त क्वेश्चन बँकवरच देऊ नका इतरही एक्सरसाइजेस जे तुम्ही ऑलरेडी केलेले असाल ते देखील तुम्हाला वाचून जायचे आहे नाहीतर आपल्यासोबत खूप मोठा आघात होऊ शकतो क्वेश्चन बँक किती पर्सेंट येईल का येईल हे कोणीही सांगून राहिलेलं नाही आहे डिटेलमध्ये आणि म्हणून आज मी पहिल्यांदा बोलून राहिलेलो आहे की क्वेश्चन बँक तर कराच केली असेल तुम्ही चालू असेल तुमची करणं पण त्याच्या व्यतिरिक्त देखील तुमचे इतर टेक्स्ट आहे पोयट्री आहे किंवा इतर एक्सरसाइजेस आहे रायटिंग स्किल एक्सरसाइजेसचे दुसरे मॉडेल आहे आता जवळपास आपल्याजवळ म्हणजे वीस वीस बावीस मॉडेल अवेलेबल आहे आणि मी तुम्हाला बरेचसे त्यामधले व्हिडिओच्या माध्यमातून देखील एक्सप्लेन करून सांगितलेले आहे ओके तर इन शॉर्ट मी तुम्हाला सांगतो की तुमचा अभ्यास तुम्ही कंटिन्यू ठेवा क्वेश्चन बँकच्या व्यतिरिक्त तुमचा अभ्यास तुम्ही कंटिन्यू ठेवा आणि मी उद्याला शक्यतो उद्यालाच मी एक प्रेझ पेपर कसा सोडवायचा हा सगळ्यात महत्त्वाचा व्हिडिओ टाकेल उद्या किंवा जास्तीत जास्त परवा ओके तो सर्वांना पाहायचा आहे तर थँक्यू